Hello viewers, আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা 3D fluid simulation করতে পারি আপনারা অনেকে আমার আগের সিমুলেশনটা দেখেছেন টেকটিভস বা অন্য কোথাও এবং অনেকে ইমেল করে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে আমি অ্যানিমেশনটা করলাম বা আর আসলে ওয়ার্কফ্লোটা কি রকম 3D Studio Max দিয়ে করেছি না অন্য কোন সফটওয়্যার ইউজ করেছি বা কি হবে অনেকে ইমেল করে জানতে চেয়েছেন এবং কমেন্টে অনেকে জানতে চেয়েছেন সো আমি আজকে একটু সময় বের করে একটা ছোট খাটো টিউটোরিয়াল বানানোর চেষ্টা করলাম আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন প্রথমে ফ্লুইড সিমুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে সফটওয়্যারটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে রিয়েল ফ্লো Real Flow 2012 version ta recently bear hoye chhe. Aarshathe to amader 3D Studio Max ta lag chhi. But uh, basic simulation er angshat amra uh, Real Flow the uh, amra korbo. Aar simulation and animation dui ta shole mota moti ekhi jinish kintu simulation ta hoye chhe. Jee apni kicho data diye dille sheta computer automatic automatic bhabe. সে অ্যানিমেশনটা করে ফেলবে আর অ্যানিমেশনটা হচ্ছে টোটালি আমরা ম্যানুয়ালি করে থাকি আচ্ছা তাহলে আমরা দুইটা আমার সফটওয়্যার ওপেন করলাম একটা হচ্ছে থ্রি স্টুডিও ম্যাক্স আর পরেরটা হচ্ছে রিয়েল ফ্লো এখন আপনারা অনেকেই থ্রি স্টুডিও ম্যাক্সের সাথে পরিচিত বাট রিয়েল ফ্লো এর সাথে আপনারা অনেকেই ঠিক পরিচিত না সেই জন্য একটা ছোট খাটো আমার ইন্টারফেসটা একটু বুঝাই দিচ্ছি এটা হচ্ছে রিয়েল ফ্লোয়ার ইন্টারফেস এটা আপনি ইচ্ছা মতো ভিউ পোর্টটা বড় ছোট করে নিতে পারেন এখানে নতুন ফাইল ওপেন করতে পারবেন এগুলো থেকে ওপেন নতুন ফাইল মুভ রোটেট স্কেল থ্রি ডি ম্যাক্সের মতোই থ্রি ম্যাক্সের যদি ইন্টারফেস আপনি জানা থাকে তাহলে রিয়েল ফ্লোয়ার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এখানে আমরা খুব সিম্প্লিফাইড একটা আমরা ইন্টারফেস পাবো যেখানে শুধু ফ্লুইড নিয়েই কাজ করবার সো খুব একটা জটিলতা থাকবে না এটা হচ্ছে আপনার পার্টিকেল ফ্লুইড মেনু সেখানে আপনি অনেক ধরনের এমিটার্স পাবেন পার্টিকেল সার্কেল তারপর স্কোয়ার স্পেয়ার বিভিন্ন ধরনের আমরা এমিটার পাচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে আমার শর্ট ডিমন্স মেনু মানে এখানে বিভিন্ন ধরনের মডিফায়ার আমরা থ্রি ম্যাক্সের মডিফায়ার হিসেবে যেগুলো ইউজ করি সেগুলোকে ডেমন্স হিসেবে এখানে বলা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার যে মুভমেন্টগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি আপনি যদি সিমুলেটে ক্লিক করে থাকেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখান থেকে পার্টিকুল থেকে এমিটার থেকে অনেকগুলো পার্টিকুল বেরোচ্ছে সেগুলো আলটিমেটলি আমাদের ফ্লুইড হিসাবে আমরা কাজ করবে আলটিমেটলি তো আমরা মেইন যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই অংশটা সেটা হচ্ছে পার্টিকেল মেনু সার্কেল একটা পার্টিকুল আমরা বানালাম সেটা থেকে আমরা মুভমেন্ট থেকে মুভ করতে পারি রোটেট থেকে রোটেট করতে পারি স্কেল থেকে স্কেল করতে পারি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে মেনু বারটা সেগুলো তারপরে আছে আপনার এখানে এটা যদি ইনেকটিভ থাকে তাহলে আপনি এখানে সিমুলেশন ক্লিক করলে সে ইনেকটিভ থাকবে সেটাকে আবার যদি আপনি অ্যাক্টিভেট করতে চান তাহলে গ্রিনটাতে ক্লিক করতে হবে আর এখানের মধ্যে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের অ্যানিমেশন স্লাইডার আছে এখানে অ্যানিমেশন স্ক্রেবার বা স্লাইডার যাই বলেন আপনি এখানে কতটুকু কত ফ্রেম আমরা অ্যানিমেশন করবো বা সিমুলেশন করব আর সিমুলেট বাটন সিমুলেট বাটনে যেই আপনি ক্লিক করবেন তখনই সে সে পার্টিকুল এমিটার থেকে পার্টিকুল বের করা শুরু করবে দেখেন আপনি আমি সিমুলেট ক্লিক করছি সো সে বেরোচ্ছে 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 বাট তাকে কোনো ফোর্স এফেক্ট করতেছে না একদম সরল রেখে এসে যাচ্ছে দুইশো ফ্রেম পর্যন্ত সো দুইশো ফ্রেম আসার পরে আপনি দেখেন যে একটা হলুদ হয়ে গেছে মানে সে অটোমেটিক সে ক্যাশ করে ফেলছে সো আপনি ইচ্ছা মতো স্ক্রাব করে দেখতে পাচ্ছেন আপনি ধরেন এখান থেকে আবার সিমুলেট করতে চাইলে আপনার সিমুলেট ক্লিক করে সে বলবে যে আপনার বাকিটা বাকি অংশটা সিমুলেট 
চলে যাবে আপনি এস ক্লিক করলে আবার সেখান থেকে আবার আবার শুরু করতে পারেন এবং বাকি অংশটা দেখেন আপনার কোনো সিমুলেশন হয় নাই যে অংশটা হলুদ হয়ে গেছে সেটা সিমুলেটেড হয়ে গেছে আচ্ছা তো আমরা যদি সেটা শুয়ে যাচ্ছে এখন আমরা যদি কোনো ফোর্স অ্যাড করি আমরা সরি আমরা রিসেট দিয়ে দিচ্ছি আমরা এটা একটু ঘোরাই দিচ্ছি আবার সিমুলেট করি সরল দেখা যাচ্ছে একদম আমাদের তো আসলে আমাদের পৃথিবীতে রিয়েল লাইফে অনেক ধরনের ফোর্স থাকে কিন্তু এখানে কোনো ধরনের ফোর্স অ্যাফেক্ট করতেছে না সো আমরা এই যে ডিমন্স মেনু থেকে আমরা অনেক ধরনের মডিফায়ার্স বা ফোর্স বা ডেমন্স যাই বলেন আপনি সেটা আমরা পাই সেখান থেকে আমরা একটা গ্রেভিটি আমরা একটা অ্যাড করে ফেললাম গ্রেভিটি তাহলে আমরা রিসেট দিই সিমুলেট করি এখন দেখেন সে সরল দেখা যাচ্ছে না সেটা সে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো আমরা যে গ্রেভিটা আমরা সরাই দিয়ে ডিলিট করে দিই তারপর যদি আবার সিমুলেট করি তাহলে সেটা আবার সরল দেখা চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে মেইনলি এই যে ডিমন্সগুলোর কাজ যে সে একটা পার্টিকলসকে বিভিন্নভাবে এফেক্ট করবে গ্রেভিটি বলেন ভটেক্স বলেন অনেক ধরনের আমাদের পার্টিকলস এখানে আছে আচ্ছা আমরা একটা আমরা স্কোয়ার পার্টিকল এমিটার বানিয়ে নিলাম এখন এখানে মজার জিনিস হচ্ছে যে এখানে ফ্লুইডগুলো কিন্তু আমি রিসেট দিয়ে দিই ফ্লুইড রিসেট দিয়ে দিই ফ্লুইডগুলো কিন্তু একটা এমিটারের সাথে আরেকটা এমিটার ফ্লুইডগুলো কিন্তু ইন্টারাক্ট করবে সব সময় যেমন আমি যখন দুইটা এমিটার আছে একটা স্কোয়ার একটা হচ্ছে সার্কেল আপনারা যখন রোটেট করবেন এই আপনাদের অল্টে ক্লিক করে মাউস লেয়ার বাটনে ক্লিক করলে আপনি এইরকম অরবিট করতে পারবেন নিউ পোর্টে সেটা হচ্ছে শর্টকাট আর মাউসের স্ক্রল বাটন দিয়ে জুম ইন জুম আউট করতে পারবেন আর মিডিল বাটন দিয়ে আপনি অল্টে ধরে মিডিল বাটন দিলে আপনি প্যান করতে পারবেন আচ্ছা তো আমরা একটা সিমুলেটে ক্লিক করি আবার এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ফ্লুইড একসাথে ইন্টারাক্ট করতেছে একই সাথে ইন্টারাক্ট করতেছে আবার সিমুলেটে ক্লিক করি হ্যাঁ ক্লিক করে সেটা উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে যেই এমিটারটা ভলিউম বেশি সেই এমিটারটা দিকে সে ঝুঁকে যাচ্ছে এখন যদি আমি রিসেট দিয়ে এইটার প্রপার্টিসটা চেঞ্জ করি আমাদের যে কোনো জিনিস প্রপার্টিস চেঞ্জ করতে হলে আমরা নোট প্যারামিটার্সে যাব এগুলোকে আসলে নোট হিসাবে ধরা হয় রিয়েল ফ্লোতে আমরা যে কোনো জিনিসকেই নোট ধরা হয় আপনি এমিটার্স বলেন মডিফায়ার্স বা ডেমন্স বলেন সব কিছু আমরা নোট সব কিছু সিলেক্ট করার পরে সেগুলো প্রপার্টিসগুলো আমরা নোট প্যারামিটার্সে পাবো সো আমি সার্কেলটা সিলেক্ট করার পরে আমরা সেখানে দেখেন সব প্রপার্টিস এখানে চলে আসছে পার্টিকেলস কীভাবে প্রোডাকশান হবে ডিসপ্লে কীভাবে থাকবে এভরিথিং তো সার্কেলটা সিলেক্ট মানে সবুজ হয়ে গেছে মানে সিলেক্ট আছে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে স্পিড দেখতে পাচ্ছি দুই আমরা যদি এখানে চার করে দিই তাহলে এটার এটার স্পিড হলো দুই এটা হচ্ছে চার এটা কত এটা দুই এখন যদি আমরা সিমুলেট করি তখন দেখবেন যে এই স্পিডের কারণে সেটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে বা ওই দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আমাদের রিয়েল লাইফে যেভাবে ঘটে আর কি তো সে কিন্তু অটোমেটিকভাবে অ্যানিমেশনটা করে ফেলতেছে এটাকে আমরা সিমুলেশন বলছি কারণ আমি আমার ডাটাগুলো এন্ট্রি করে দিয়ে সে বা সেই ডাটার ভিত্তিতে অ্যানিমেশনটা ক্যালকুলেট করবে আর ক্যালকুলেট করার পরে আমার আর কোনো সময় নষ্ট হবে না ক্যালকুলেট করার দিকে অনেক সময় যায় বা একবার ক্যালকুলেট করে ফেলে সেটা আপনি বারবার স্ক্রাব করে এদিক সেদিক করে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা যে অ্যানিমেশনটা আমরা আপনাদের টেকটিভস আপনার দেখিয়েছিলাম মেইনলি এই হচ্ছে আমার এটা ডিলিট করে ফেলি নিচের প্লেনটা এই হচ্ছে দুইটা এই হচ্ছে অ্যানিমেশনটা 
एनिमेशन मध्य देखते एक्टा फ्लुईड ऊपर के नीचे दिए पड़ते मोटामुटी पड़ा शेष हो एनिमेशन ठीक ढुकएल्ड कर जिरो ते प्रेस करी पूरा थ्री मैश हिसाब देखते तो हमें शुद्ध एक फ्रेम मैश कर प्रत्येक फ्रेम जिरो थे मैश कर सामने जाब सो मेन वार्कलोट एक देखे फिली कि मेनलिमेशन अर्थात अने के नतून आनीमेशन सम्पर् धारणा कम तो एकदम शुरू थे देखा एकदम ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर तो अनेक समय लेगे सीमुलेट करते टाइम लगे अनेक ठीक ये प्रोजेक्टर मोटामुटी वार्क फ्लोटा देखान जो अपने नतून को एक प्रोजेक्ट तैरी करी अच्छा टेक्टिवस टेक्टिवस नाम एक प्रोजेक्ट तैरी कर से अटोमेटिक हमारे ड्राइवर मध्य एक फोल्डर तैरी कर फिले एवं क्रिएट नि प्रोजेक्ट दिए शुरू कर लम इन दिन टाइम थ्री डी मैक्स चले जा थ्री डी मैक्स जेको एक अबजेक्ट मन करीजे एक केक एनीथिंग जे जिनटार ऊपर बनबा फ्लुईडा रखब सेटार मत एक अबजेक्ट तैरी फेले इच्छा मत एक शेप दिए दी रियल फोते करते हैं एक्सपोर्ट कर लेना जो रियल फोन इन्स्टल कर तक अटोमेटिक भाव थ्री डी मैक्स प्लाग इन्स एक इन्स्टल हो जाए इन्स्टल हो सरि से इन्स्टल हार पर आने एक मेनू पाने रियल फोन नाम हाँ बाने देखते हैं जो कट आईकन चले एक ही जिस आईकन थे एक्सपोर्ट करते रियल फोन थे एस डी फाइल सीम डाटा एस डी मैं हम सीम डाटा हमें एक्सपोर्ट कर दिल एक नाम दिल डेस्कटप ही सेव कर दी एक फोल्डार मध्य केक व्हाटेवर आपने नाम दिए सेव कर दिल एक्सपोर्ट तो हमें चले गल से मिनिमाइज कर रियल फ्लट ओपन करी रियल फ्लट मध्य ये देखें अनेकगुल अबजेक्ट आज देखे पार्टिकल्स एमिटार्स तपर हे डेमस एखंड देखो किबजेक्ट इन्हें अनेक रेडिमेड अबजेक्ट स्पेयर हाँ सब किस अनेक बिल्ट इन किबजेक्ट देखने किऊब अच्छा तो ठीक एक ही भाव जे हमारे देखें एक अपशन आज इम्पोर्ट रेडिमेड देखे जो बाहर नहीं आसते हैं तो इम्पोर्टे जाब इम्पोर्ट के डेस्कटपर मध्य टेक्टिव फोल्डारे 
কেকটা দেখেছিলাম কেকটা চলে এসেছে অলরেডি এখন সেটার উপর আমরা আমাদের ফ্লুইড ঢালবো এবং সেটা কিভাবে ঢালবো সেটা হচ্ছে কথা এখন আমরা একটা স্কোয়ার মিটার নিয়ে আসলাম চলে আসছে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিটারের তুলনায় অবজেক্টটা অনেক বড় তো রিয়েল ফ্লোতে আসলে স্কেলটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে স্কেলের সাথে একটা আসলে পার্টিকুল পার্টিকুল করার অ্যামাউন্টও জড়িত সো স্কেল এমনভাবে করবো যাতে ডিফল্ট স্কেলের সাথে আমাদের একটা রিলেশন থাকে তো আমরা একটু ছোটো করে দিই আমরা সিলেক্ট করে নোট প্যারামিটার্স গিয়ে আমরা স্কেলটা আমরা পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি এক্স ওয়াই জেড বরাবর পয়েন্ট থ্রি করে দিলাম আচ্ছা পয়েন্ট থ্রি আমার মাইক্রোফোন একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে সেই জন্য আমি একটু দুঃখিত তারপর আমরা সেটা নিচে নিয়ে আসলাম ওয়ানে প্রেস করি ওয়ানে প্রেস করলে একদম টপ ভিউতে চলে যাবো এই যে টপ ভিউতে তারপর নাইনে প্রেস এইটে প্রেস করি এইটে প্রেস করলে আমরা সেটা ওয়ার ফার্ম করে দেখতে পারবো তো আমরা সেটা সামনে নিয়ে আসলাম আমাদের যে মিমিটারটা আছে আমরা আমার ফোরে ক্লিক করলে পার্সপেক্টিভে চলে যাব আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি আবার যদি জিওতে ক্লিক সরি নাইনে ক্লিক করলে আবার সেটা আমরা স্মুথ ভিতরে চলে আসতেছি তো মোটামুটি একটা স্কেলের সামঞ্জস্য থাকলো তারপর আমরা এখানে স্কেল টুল দিয়ে আমরা চাইলে এমিটারটা ছোট করে দিতে পারি এখন যদি আমরা সিমুলেটে ক্লিক করে দেখেন আপনি সেখান থেকে বেরে বেরে যাচ্ছে পার্টিকুলার বেলা ঠিক আছে বাট আমরা সেখানে কোনো ধরনের আকাশের দিকে ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে আমাদের তো এরকম দরকার নেই আমাদের দরকার হচ্ছে নিচের দিকে পড়বে সো আমরা এখানে একটা গ্র্যাভিটি অ্যাড করে দেবো গ্র্যাভিটি অ্যাড করে দেবো আমাদের গ্র্যাভিটি চলে আসছে এই যে গ্র্যাভিটি দেখতে পাচ্ছ আপনি ওয়ার ফার্মে চলে যাই এইটে ক্লিক করলে ওয়ার ফার্ম চলে যাবে আর জিওতে ক্লিক করলে ডাইনিং ক্লিক করলে আবার স্মুথ চলে আসবে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তারপর ফোরে ক্লিক করলে আমরা পার্সপেক্টিভ আবার চলে আসবো কিছু কিছু শর্টকাট মাথায় রাখলে কাজের গতি অনেক দ্রুত হয়ে যায় তো আমরা গ্র্যাভিটি অ্যাড করার পরে আমরা রিসেট দিই আবার যদি আমরা সিমুলেট করি তখন দেখবো যে ফ্লুইডগুলো নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে যেটা আমরা কাটছি আচ্ছা তো আমরা স্টপ করলাম আবার রিসেট দিলাম এখন আমরা একটা প্লেন বসায় দিই কারণ ফ্লুইডগুলো নিচে একদম মাটির দিকে পড়ে যাচ্ছে একদম অসীমের দিকে চলে যাচ্ছে তো প্লেনটা যাতে ফ্লুইডগুলো ধরে রাখতে পারি সেটার জন্য আমরা একটা প্লেন বসায় দিলাম এখানে লাইক দিস আচ্ছা এখন আপনি যত ফ্লুই আপনার পার্টিকুল তৈরি হবে তত বেশি আপনার পিসি স্লো হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা যাতে এক্সট্রা পার্টিকুলগুলো ডিলিট হয়ে যায় সেই জন্য আমরা একটা কে ভলিউম ডিমোনেট করব কে মানে কিল সে কিল করে ফেলবে এক্সট্রা যে পার্টিকুলসগুলো আছে তো আমরা চাচ্ছি যে এই বাক্স টাইপের জিনিসটার মধ্যে বক্স টাইপের জিনিসটার মধ্যে আমরা এর ভিতরে থাকবে শুধু পার্টি বাইরে যাবে না সো আমরা সেটা স্কেল করলে আমাদের স্কেল করে আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি মনে করি এতটুকু এর বেশি দরকার নেই টপে গেলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখে নিচ্ছি আমাদের কতটুকু দরকার আচ্ছা মোটামুটি একটু উপরের দিকে একটু ইয়ে করে দিই তো আমরা যদি এখন রিসেট দিয়ে সিমুলেট দিই তাহলে আমরা দেখব যে এই বাইরের অংশটা আর থাকতেছে না এই হচ্ছে সিমুলেশনের বেসিক যে ফর্মুলাটা আচ্ছা আমরা স্টপ করে দিলাম রিসেট দিলাম 
আর স্কেলটা আমরা একটু বড় করে দিলাম সাইডে আচ্ছা আর চাইলে একটু নিচে দিলাম আচ্ছা তারপর আমরা সেভ করি আমাদের কাছে কারেন্ট কারেন্ট চলে যায় সেই জন্য কিছু পর পর আসলে সেভ করাটা একটা দরকারি জিনিস এখন আমরা যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে এই এমিটারটাকে আমরা এনিমেট এভাবে এনিমেট করব একটু সামনে একটু পিছনে একটু সামনে একটু পিছনে একটু সামনে একটু পিছনে এরকমভাবে এনিমেট করলে আমাদের সেই লেয়ারটা চলে আসবে ঠিক আছে সেই যে মানে ফ্লুইডের একটা লেয়ারিংয়ের একটা ব্যাপার আছে যে চকলেট বা যে কোনো ধরনের স্টিকি ফ্লুইডের মধ্যে তো সেটা করতে হলে আমার এনিমেট করতে হবে এনিমেটটা আমি দেখা দিচ্ছি কীভাবে করবেন এখানে এনিমেটের কি বাটন আছে একটা ডান দিকে নিচে একদম দেখেন সেট কি ফ্রেম তো প্রথমে এটা আমরা সেট করব পজিশন কি তারপর আমরা তার আগে দেখে নিব আমরা কত এফ পি এসে কাজ করতেছি সিমুলেটার এখানে নিচে ক্লিক করে অপশনে থার্টি এফ পি এসে আমরা একটু স্লো চাইলে আমরা সিক্সটি এফ পি এসে করতে পারি করে ফেললাম আচ্ছা এখন আমাদের অ্যানিমেশনের লেংথ কতটুকু হবে সেটা সেটা এখানে আমরা সেট করতে পারি আপাতত আমি ছয়শো দিয়ে রাখি ছয়শো ছয়শো দিয়ে রাখলাম অ্যানিমেশনের স্পিডটা আমরা দেখি এরকম সাধারণত সিমুলেশনের স্পিডগুলো একটু স্লোই হয় স্লো হলে দেখতে ভালো লাগে এবং ডিটেলসগুলো চোখে আসে তখন আমরা মনে করি যে পঞ্চাশ বা ষাট ষাট আচ্ছা প্রথমে একটা কি বসাই পজিশন কি আমি পজিশনটা শুধু চেঞ্জ করবো আর কিছু করবো না জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্যে যে আসলে জিনিসটা কীভাবে করা হয় আপনার চাইলে রোটেশন স্কেল সব কিছুই করতে পারেন তবে আমি বলবো স্কেলটা একটু অ্যাভয়েড করাই ভালো কারণ যখন আপনি মিটারের স্কেল চেঞ্জ করবেন তখন মিটারের নাম্বারটাও চেঞ্জ হয়ে যায় সো আমি সিমুলেশন রেজাল্টটা এত অ্যাকুরেট আসে না আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি দেখেছি সো সাধারণত পজিশন পজিশন আর পজিশন আর রোটেশনটাই আপনি অ্যানিমেট করবেন আচ্ছা আমরা তাহলে একটা পজিশন কি বসায় ফেলি পজিশন কি বসানোর পরে সেটা আমরা ফিফটি বা সিক্সটি সিক্সটিতে আসা আমরা ডাইনি নিয়ে আসলাম পজিশন ক্যারেক্টার দিলাম তাহলে দেখেন জিরো থেকে ষাটে আসার পরে সেটা এখানে চলে আসছে তাহলে আমরা ষাটের ষাট পর্যন্ত সামন দিয়ে গেলাম আবার নব্বই পর্যন্ত আসার পর সেটা একটু পিছনে নিয়ে আসলাম পিছনে নিয়ে আসে আবার নব্বই থেকে ষাট মানে একশো পঞ্চাশ একশো সরি নব্বই দেওয়ার পরে সেটা একটু পিছনে আসবে এবং সাথে সাথে আমাদের কি বসানো লাগবে পজিশন কি তারপরে একশো পঞ্চাশে চলে গেলাম একটু সামনে নিয়ে গেলাম পজিশন কি বসালাম আর একশো আশিতে গিয়ে একটু পিছনে নিয়ে আসলাম একটা পজিশন কি বসা দিলাম তো দেখেন একটু সামনে আসলো পিছনে আসলো সামনে আসলো পিছনে আসলো হ্যাঁ সব জিনিসগুলো একটা অ্যানিমেশন তৈরি হয়ে গেল সো এটা আমরা নোটে গিয়ে আমরা পজিশনের রাত বেরোন ক্লিক করে কার্ভটা ওপেন করে দিই কাপড় আমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারি কাপড়ের স্মুথনেসটা আমরা হ্যাঁ ঠিক আছে কি না আচ্ছা আমার চাইলে এখান থেকে আবার বাকি অংশটা লাস্ট বিহেভিয়ারটা যদি আমরা অফসেট করে দিই তাইলে সেটা সামনের দিকে আরও পরে অংশ পিছনের দিকে অটোমেটিকভাবে তৈরি হয়ে যাবে আমরা পাঁচশো সত্তর পর্যন্ত থাকলো সেভ করলাম আবার এখন যদি আপনি অ্যানিমেশন করেন তাহলে দেখবেন যে আমরা সিমুলেট করি করলাম কিন্তু পানিটা গড়ায় গড়ায় পড়ে যাচ্ছে মানে পানির যে থিকনেসটা বা পানির যে কি বলবো 
ভিস্কোসিটি বলে সেটাকে সাধারণত যে পৃষ্ঠটানটা সেটা কিন্তু একদম পানির মতো পানি এবং মধু বা চকলেট সেগুলো কিন্তু মেইন ডিফারেন্সটা হচ্ছে ভিস্কোসিটির মধ্যে বা পৃষ্ঠটান যেটা আমরা বাংলাতে বলি আমার স্টিকিনাস জিনিসটা এত স্টিকি থাকে না পানি আর পানির স্টিকিনাসটা কম থাকে আর ইয়ে স্টিকিনাসটা ধরেন যেগুলো আঠালো জিনিস সেগুলো স্টিকিনাসটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এই যেখানে ভিস্কোসিটির মাধ্যমে তো ডিফল্ট হিসেবে থ্রি দেওয়া আছে এখানে যেটা পানির সাধারণত ভিস্কোসিটি থাকে সেটাকে আমরা অনেক বাড়াই দেব বাড়াই দিয়ে সেটা সামথিং লাইক যদি আমি আমি যে এনিমেশনটা করেছি সেটাতে সাধারণত আমি মনে হয় সামথিং লাইক নয়শো মতো ইউজ করেছি ভিস্কোসিটি সেই জন্য একদম স্টিকি করে বসে আছে একদম গড়া গড়ায় নিয়ে দেখেন একদম একদম স্মুথলি প্রায় নয়শো মতো আমি ইউজ করেছি স্টিকি ভিস্কোসিটি তো সেখানে আমি আমি নয়শো না দিই তিনশো দিই আপনার যত বেশি দিন আপনার র্যান্ডার বা সিমুলেশন টাইম তত বেশি লাগবে তো আমরা যেহেতু টিউটোরিয়ালের খাতিরে আমরা খুব একটা বাড়াবো না এখানে আমরা যদি এখন সিমুলেট করি দেখতে পাবো যে পার্টিগুলোগুলো ছড়ায় গেছে একদম ঠিক আছে সো সেটা ছড়ায় যাওয়ার একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের একুরেসি ক্যালকুলেশনের একুরেসিটা আমরা কমে কম আছে আমরা সেটা বাড়াই দিতে হবে সে কারণ যখনই একটা স্টিকি পার্টিকুল দিয়ে আপনি অ্যানিমেশন করবেন হাই ভিস্কোসিটি তখন ইন্টারনাল প্রেশারটা অনেক বেড়ে যায় সেই জন্য পার্টিকুলগুলো এখন ছড়ায় ছিঁড়ে যাচ্ছে সেটা অ্যাভয়েড করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিমুলেশন এখানে অপশনে গিয়ে সাব স্টেপসগুলো বাড়াই দিতে হবে আমরা এখানে মনে করেন তিনশো দিয়ে দিই তিনশো আর আমরা এখানে রেজুলেশনটা একটু বাড়াই দেব এখানে রেজুলেশন ওয়ান আছে আমরা সেভেন করে দিই আর টেনের বেশি দেওয়া দরকার নেই টেনের বেশি তারপরে আমরা এখন সিমুলেশন ক্লিক করি ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন খুব আস্তে আস্তে হচ্ছে সিমুলেশনটা কিন্তু সেটা যেহেতু আমরা সাব স্টেপস বাড়াই দিচ্ছি এবং ইয়েটা তার রেজুলেশন বাড়ানো আছে সো জিনিসগুলো অ্যাকুরেটলি হবে কিন্তু সময় লাগবে অনেক সো আমরা কিছুক্ষণ আপনি সিমুলেশন দেওয়ার পরে সাধারণত এক চোট ঘুমা নিতে পারেন বা চা কফি খেয়ে আসতে পারেন বা গোসল টোসল করে অনেক সময় লাগে আমার যেই এই অ্যানিমেশনটা যখন আমি করেছিলাম সেটা আমার মনে আছে যে দশ থেকে বারো ঘন্টা লেগেছিল সিমুলেশন করতে সাধারণত সিমুলেশন সময় সাপেক্ষ জিনিস বাট হয়ে গেলে সেটা আপনার খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস সো আমরা এরকম ফুল পর্যন্ত আমরা করব না যতটুকু আমরা দেখার জন্য দরকার বা বোঝার জন্য দরকার সেটুকু আমরা সিমুলেশন করব হ্যাঁ আমরা সিমুলেশন এখনও চালা যাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিমুলেশন চোদ্দ মিনিট ধরে হচ্ছে আমরা এখন স্টপ করে দিচ্ছি সিমুলেশন তো আমরা দেখি কতটুকু আসলো এখন আমরা যদি প্লে করি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা এখন অনেকটা স্টিকি হয়ে গেছে তারপরেও আমরা আরও স্টিকি রেট যদি বাড়াই দিতাম নয়শো বা এক হাজার তখন আরও জিনিসগুলো একসাথে থাকতো আর যত ভিস্কোসিটি বা ভিস্কোসিটি জিনিসটা আপনি কম থাকবে তত সেটা পানির মতো বিহেভ করবে এখন আমরা সময় স্বল্পতার জন্য ভিস্কোসিটটা কম দিয়ে টেস্ট করলাম এখন আমরা এই যে পার্টিকুলগুলো সেগুলোকে আমরা কীভাবে মেশে তৈরি করব করার জন্য আমরা এখানে সমেশ মেনু নামে একটা জিনিস মেনু আইকন দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমরা ক্লিক করার পরে পার্টিকুল মেশ স্ট্যান্ডার্ড সেটা ক্লিক করলে আমরা অটোমেটিকভাবে ওই একটা নোট চলে আসবে এখানে পার্টিকুল মেশের মধ্যে এলিমিটার্সটা ঢুকে যাবে অটোমেটিকভাবে বা সেটা আপনার 
चले राइट बटन क्लिक कर इन्सार्ट एमिटार्स दिए जो एक बस एमिटार्स थे अपनी एखान लिस्ट हिसाब से आसका दीते तो हमें एक फ्रेम जो बिल्ड कर देखी जो मैचा कम लग जाए चले आसा जिरो ते क्लिक कर ले फ्लूड इश्यू देखते अनेकटा खराब ना मोटामुटी सुंदर एन जो पूरा एनिमेशन जो बिल्ड करते चाहिए अपने चाहिए पार्टिकल मैशर जे एखे प्रपार्टिजगल चेन्ज करते हैं जेको जिन प्रपार्टिज नोट पैरामिटार्स चेन्ज करते जिन हे फिल्टार्ट ऑन कर देव जे तेल अनेक समय देखा जाए जो मजखने छोटो खाटो छिद्र इमपारफेक्शन अनेक समय दूर हो जाए फिल्टार्ट ऑन कर दी तो स्टार्टिंग गए ये एक बिल मैश बोले आईकन आ क्लिक करी तक हमारा एकदम पुरो मैश एकदम प्रत्येक जोटुक सीमुलेशन कर प्रत्येक फ्रेम ही मैशे तैरी है आप वेट करी हाँ आप मैशा तैरी फे मोटामुटी देखते स्क्राब कर देखते पूरा सीमुलेशन पूरा टाइम मैश हो गए रिलैक्सेशन वेलू एड कर सार्फेस स्मूथ एस डिटेल्स एमिटर रेजल्यूशन जी बाढ़ थकते और बसि तेल तो रिलैक्सेशन वेलूटा एक कम दिल एखे जो टेंशन जो रिलैक्सेशन वेलूटा एक कम दिल समस्या होता ना तो जैक हमारे खराब आसे नहीं आल्टिमेटली हमारे मोटामोटी सीमुलेशन फ्लुईडा एक पतला आससे कारण हमारे भिस्कोसिटी तीन सौ यूज कर नश व एक हज़ार दीम तक समय लगत बाट और स्टिक आसत जिन अच्छा एखे क्षटा करब से थ्री डी मैक्स आता क्यों एक्सपोर्ट करब सेव करी से फिल जु एखे मैश बनाना हो गए अलरेडी हमारे जो फाइल प्रोजेक्ट सेव कर मैश डाटागुल चले आसा जो एख थ्री डी मैक्स ओपेन करी एवं रियल फोन हमें एक ड्रप डाउन लिज देखते पार्टिकल मैश लोडर बोले एक जिन आटे क्लिक कर मैश फाइल जो फाइल मैशगुल सेव कर रियल फ्लो प्रोजेक्ट कारण जो प्रथम स्केल सिमुलेशन कर जो इम्पोर्ट करी थ्री मैक्स से एडजस्ट कर दीते हैं मेनुअलि एक चोखे अंदाजे एडजस्ट कर दीची अपने चाहिए स्केल दिए अपना एडजस्ट कर फिलते पर अच्छा एन छः फ्रेम रियल फ्लोते कत फ्रेम पर दुशो तीन सौ फ्रेम पर थ्री डी मैक्स तीन सौ फ्रेम इच्छा मत इच्छा मत कलर कर लाइटिंग करें 
पूरा जिन अपना थ्री मैक्सर मध्य चले आसा अपनी इच्छा मत अपने कंट्रोल करते हैं एवरीथिंग लाइक दिस स्मूथ प्ले कर फिली स्मूथ जिसगल स्मूथ हो ग तो ये मेन वार्क फ्लो आशा करी अपना ट्राई करबेंगे सुंदर सुंदर एडिमेशन तैरि कर धन्यवाद